。向东南，给你一天时间想办法解决你所造成的拥堵。在此之前，苏琪老师会代为管理八班的班级事务，还有。不要因此影响你的教学质量。今天是别墅的最后一天，之后魏有才就会把房子收回去。要不你搬回老家去住吧。夏老师，学校外面的情况你都看见了吗？作为当事人的你，难道不应该去处理一下吗？这些人蹲不到人，会走的。越搭理越来劲儿。可是我刚刚在上课的时候，学生们都很不在状态。我认为是被学校外面嘈杂的环境影响的。我希望你还是亲自去处理一下。这事儿我怎么处理？我处理不了。你没处理，怎么就知道处理不了呢？你是班主任，这也是你应该做的。你这个人怎么回事啊？也跟他们一样啊，越搭理越来劲儿，是不是？没有什么事情是我应该做的。你要做班主任，你就做班主任；你要处理，你就处理，不要来指挥我，行吗？你这人。你既然什么都不想做，你为什么要来学校？只想做个人脚的破石子儿啊！这里是学校，是学生们学习的地方，不是你摆谱的地方。难道别的地方就容不下你这尊大佛了？说法，还有，门口蹲的那些记者，说是没有影响，那是自欺欺人。成何体统？成何体统啊！不好意思，下课晚了。你来的正是时候，来，快坐。啊。向东南为什么能来当老师？确实需要给公众一个交代，但有停课的必要吗？啊，还是应该以学生的课业为先。苏主任，你怎么看？除了凑热闹那些人，剩下的无非是质疑向东南老师的能力问题。那就把大家想要的答案公诸于众。如果有必要的话，可以上一堂公开课，只不过动静会比较大。事实上，这个已经足够证明了。这个比较。快看，苏老师上直播了。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十三条规定，扰乱机关、团体、企业、事业单位秩序，致使工作、生产、营业、医疗、教学、科研不能正常进行，尚未造成严重损失的，处警告。
谢大家赏脸过来。今天我来呢，主要是希望大家卖小崔一个面子。不是，这报道已经报出去了。这好歹也是当下的一个实时热点新闻，咱们也不能说不做就不做了。向东南呢，他已经退出娱乐圈，他已经是个普通人了。希望大家不要打扰他的私生活。这些资料呢，是我手下的艺人下半年的一些热点话题。如果大家有需要呢，我可以打个商量，适当的向你们倾泻一下。这些 KPI 呢，可比围堵一个退了圈的向东南高效的多。而且我们西撇啊，向东南现在是什么身份？学校是什么地方？那片学区可不是只有一所普通中学。真出了什么事情的话，可是要上社会版面的。市领导对那片学区的教育问题非常的重视。我劝各位谨慎行事，别到时候真出了什么事情，我还是替你们担心了。都好商量，咱们今天来就是怎么商量好处理这件事情，对吧？都好说，都好说。这是我最后能为他做的事了，向东南就交给你了。谢谢你，崔姐。只是我不明白的是，东南为什么这么大费周章的就回了学校了呢？想要转换一下生活方式而已，毕竟他到现在才发现娱乐圈好像不太适合他。好，祝你们好运。这人不可貌相，海水不可斗量。你看那个女老师，简直是个武林高手，我还不知死活的得罪了她。你快帮我想想办法，不然我以后的日子怎么过啊？以后。你还是先想想今晚怎么办吧，就非得今天晚上收拾吗？魏有才说宽限一天，这周之内必须搬走。那魏有才也太狠了吧，生意人罢了。嗯，哎，那你找到房子了吗？我不要那种高层的公寓，也不要住在闹市区啊，我最好是那种复式的，或者说大平层也行吧，四室一厅那种。合租公寓？嗯。什么？从明天开始，你搬到节目组安排的合租公寓里去。我不要，可这是合约里规定的内容啊。这真人秀有事儿吗？又是考试，又是住合租公寓的，是拍纪录片啊？一般的综艺，我能让你去吗？我最近身心疲惫，我好累，我不想又工作了，我不去了。明天搬家公司来，你有什么必须要带的，现在告诉我。这全部啊？哦，那个浴缸算了，太沉了。哇，那沙发必须带，走，必须得让我的灵魂无处安放。这冰箱我得带走，里面都是我的。太沉了，这个还棉宝宝我自己来吧。你之前不是说要走出舒适圈，感受生活吗？现在机会来了。谁说的？有吗？我没有说过，我不可能说出这种大逆不道的话的。哎，好了，合租公寓就合租公寓吧，三室一厅我也是能接受的。你说吧，我到底能带些啥？各方面条件都很合适，我现在还在睡监管，一个人可以吗？姐，我东西不多，我自己可以的。第一季度的租金我已经付过了。哎呦，姐，我自己可以付。行了，我现在要热身了，先这样。哦，好。
我是新来的租户。你好，陈老师，苏老师，好巧啊，原来我们是室友啊。啊哦。就近的房子一产难找，多亏了安校长，我才能找到这么地理位置适中、价格还便宜的三居室。整体来说是个不错的规划，就是不知道第三位室友是谁啊？一定是第三位室友来了。破十三，为什么？为什么是他？完了，奈何桥的 ETC 搬定了。这就是明星的房间啊！你好，向老师平时可能会拍摄一些视频日志，作为创作的素材，可能会有一些吵，到时候还请陈老师多多担待。嗯，没事。那我先收拾。嗯。向老师，没有想到你那么快就做好心理建设搬进来了，三个人刚刚好，也满级了。我呢，是因为之前住的别墅太远了，来学校很不方便，所以只能勉为其。正常人吗？你干什么？这是摩斯密码 ，Open the door 的意思。你有事吗？那个向老师，苏老师让我提醒你，不要在半夜扰民。现在还差，嗯，三十分钟。就九点了，还有才八点半啊，夜才刚刚开始呢。嗯，其实我是不怎么介意的，但是苏老师为什么不直接跟你对话呀？我怎么知道？你问他。嗯、你能不能不谈了？现在已经是晚上九点了，我要备课。哦。
不，给你找个妈妈好不好？今天的时候，万师宗死定了。你是故意的吧？大晚上的扰民，跟你好言相劝你不听，以为我跟你开玩笑闹着玩是吧？我在我房间练琴，跟你有什么关系啊？你吵到我了。才十点钟都还没到呢，怎么吵到你了？请问需要我做什么吗？他弄走，把谁啊？苏老师吗？把我弄走，我走行了吧？为什么要走啊？三个人住不是最好的吗？刘三，你别理他。哎，向老师，你怎么回来了？我是一个有契约精神的人，既然节目组安排了我在这儿住，我就必须得在这儿住。要走也是你走。蛮横霸道、自私狂妄，还无理取闹，这你想不通。像你这样的人怎么会红？是啊，我也想不通，你为什么每次见到我就脸红啊？你别怪我送你上墙，你这个人讲的破石子！让开，对对，有事要走。在哪儿不能配合向东南的这次真人秀拍摄，我觉得这是对我职业的亵渎，而且他还是班主任，那些学生跟老师不知道这件事情吗？校长，这可是赤裸裸的欺骗！对于学校的这次决定，我无法认同跟接受。苏主任。我听说，你正在给妹妹找房子。苏老师，你想多了，这是他一个人的真人秀，我们只管做自己，做好自己就行啊。真人秀，我就说嘛，大明先来当老师，怎么一点都不认识。宝宝，你大了，今晚的提成加倍啊，再给我买双份小炸。校长，请问怎么在全天候无间断的监视下做自己呢？监视。啊！电视机后面看一下有。
。喂，林生生，你昨天死哪儿去了？跟陌生人住在一起实在是太不方便了，我昨天差点有性命之忧，你知道吗？还好我灵机一动，不然我现在横尸街头了。没钱了，要不你来跟我一起合租房，一张床的那种。再见。确定是真人秀？当然，亲耳听见的。完了，本来向东南上课，我们可以自在点。现在班主任肯定要换人，我们这学期真是岌岌可危。放心吧，我在网上问一圈，没有任何一个人知道真人秀在哪里播，什么时候播。节目组的保密工作真是做得天衣无缝。所以，节目公开之前。肯定走不了，出入。怎么了？既然是保密的，现在被所有人都知道了，那你觉得会怎么样？嗯，也是哦。我不把你这个猪队友！哎，别动！猪，鸽子。没想到你还有这么性感的一面呢。果然是人靠一招。那我都认不出你来了。嗯，赶紧换掉去，丑死了！真的很丑吗？哪里丑了？鸽子，你别听你这样瞎说。你鸽子天生丽质，怎么穿都好看。今天费特怎么没把你薅回去啊？你少跟我提费某人。鸽子，要不你把他踹了，做个同桌吧。他老欺负你，多烦人啊！你没有没有，同桌从来不欺负我。我家，你自己来召回去。你这家伙是狗吧你！鸽子，走，我们回你家吃饭。先把衣服换了再说。走走走，我们也走。哎，来吧，你跟上，快快快今天态度不错啊！我，你要干嘛？肖老师，不是说会有隐藏拍摄吗？浴室里不会有吧？我们今天在浴室里说话办事儿，都方便吧？浴室里当然没有了，不过我们俩这样孤男寡女的在这儿，会不会不太好？有什么不合适的呀？我们以后就是室友了，我觉得合适的。可好了呢，你说是不是呀？就这个。机位啊，就这个吧。大家好，我叫陈六三，我是师大附中高一八班的新任数学老师，是向东南先生的同事兼室友。我想给大家推荐一本我很喜欢的数学书，叫《数学与哲学》。
听到一个声音，好像一个老太太让我喝一碗热汤。苏老师，你误会了，我是绝不在合租房里安装摄像头的。这是他一个人的真人秀，他完全享有自拍的自由。夏老师还是一如既往的幽默。你在自己房间里录真人秀，我无权干涉。但是你要是敢在公共区域里乱拍乱照，或者安装针孔摄像机，我连人带机一起搓骨扬灰。我说清楚了吗？清楚了。好，虽然这次隐藏拍摄是无稽之谈。但是也提醒了我们一个迫在眉睫的大事，那就是无规矩不成方圆。所以我认为，我们要一起商量一个合租公约。有异议的请举手。那现在我们一条一条来。你都写好了。合租公约。第七，节约用水，一水多用，请严格遵守以上规定。本公约宣布之日起，立即执行。你们有什么异议吗？好。反正用不到了。苏老师，我开始备课吧。叮，嗯干嘛？你有完没完？你是不是忘了我们制定的公约了？能不能遵守一下？这是合租公约，不是你郊外的别墅。晚上的分贝是不能超过。我在创作歌曲，你懂不懂啊？我是不懂创作，但我至少分得出好坏吧。哼，你这就能听出好坏了？那你怎么不在天桥底下算命呢？生命的诞生本来就是伴随着阵痛的，音乐也是一样，你懂不懂啊？你？你爱疼疼你的，能不能不要制造噪音影响别人啊？你说我这是噪音？你有没有听过我的歌啊？像你这么没有品味的人，活该一辈子听口水歌啊！对，我是没有品味。你那么有品味，那么有才华，你干嘛不去唱歌呀？干嘛要到我们学校去录真人秀啊？
is face held. Is not saying too much. 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 Is not假作真实真亦假，无论真人秀真假，只要他人是真的，那么这场他的个人秀被我们真爱粉而言，已经是一场豪华福利。这个指南针小姐姐说的话很有力度啊，每一次都是置顶。相信向东南会重新以音乐人
别跟着我，我不会原谅你的，我还在生气呢。昨天是我不对，我不应该那么说。我平时也不太听音乐，也没听过你的音乐，不应该对你的音乐乱下评论。所以不管你会不会原谅我，我都应该向你道歉。人呢？你到底是有什么重要的东西落在这里了？发给我，我在这等着你啊。哎。嘿，东南。这一点，你比我更清楚，早点休息。